Xin chào các bạn, mình là Trí Nguyễn ở chickenrain.com Mình là một fan rất là lớn của Bootstrap từ những phiên bản đầu cho đến nay là phiên bản Bootstrap 3.0 Về Bootstrap, nó là một cái CDOT framework Trong tương lai thì không biết là sẽ có một cái CDOT framework nào vượt qua hay không Nhưng mà hiện nay thì Bootstrap là một cái CDOT framework nổi tiếng nhất Và nó giúp mình và mình nghĩ nó sẽ giúp được bạn về tiết kiệm công sức cũng như là thời gian để có thể là tạo ra những cái trang web thì để minh họa cho cái việc đó thì mình sẽ thiết kế ra một giao diện của một trang web và sử dụng bootstrap để bạn có cái nhìn rõ hơn về bootstrap và đồng thời trong cái việc mình làm tiếp sau đây thì mình sẽ ứng dụng những cái kỹ năng để giúp cho cái việc lập trình cái việc mà thiết kế giao diện nó trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu với một cái trang trắng như thế này Thì nội dung của nó Thì mình sẽ tạo ra, mình chỉ khai báo ra rồi mình cài đặt thư viện của Bootstrap thôi Ví dụ như mình thêm cái dòng Hello Thì nó sẽ hiện Hello như thế này Thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu Nội dung của nó là mình sẽ tạo ra một cái giao diện của một trang Một trang web như là một blog nó sẽ có một cái thanh menu phía trên bên đây Phần nội dung ở đây Và có một cái sai sidebar bên đây Và phía dưới là phần footer Và cái giao diện này á Nó sẽ theo cái hướng là responsive Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu Mình sẽ chia ra làm header, content và footer À, ở đây thì mình sử dụng ID nha Rồi Trong cái phần header này thì nó sẽ có một cái menu Thì mình sẽ sử dụng cái phần có sẵn của bootstrap Và mình sẽ gõ vào đây Mình sẽ lưu lại và mình sẽ cho bạn xem lại cái kết quả này Thì nó đã có một cái menu ở đây Thì mình sẽ đổi tên những cái thành phần này Ví dụ như là mình đổi title Là cái tên của trang web chickenrain.com và cái đường link á, là mình sẽ đổi ra như thế này còn hai cái chuyên mục ví dụ như là trang chủ lập trình web mình có thể tạo thêm một cái menu bằng cách copy cái dòng này và dán nó phía bên dưới và ở dưới thì mình thêm một cái menu khác tên là thiết kế web mình sẽ lưu lại và mình quay lại trên trình duyệt để mình xem lại kết quả Thì bạn sẽ thấy là thông tin như thế này Bây giờ thì mình đã có một cái thanh menu nhưng mà mình không thích màu trắng nên mình sẽ đổi nó thành màu đen Thì đổi lên cái thành màu đen thì mình sẽ thêm một cái Phần thay thay vì là default là màu trắng Thì mình sẽ chọn thành màu đen Mình lưu lại và chuyển sang để xem lại kết quả Như vậy là mình đã xong cái thanh menu ở phía trên Bây giờ thì mình sẽ tạo đến là cái phần nội dung Thì cái nội dung này nó sẽ có hai phần đó là Bên trái là content Và bên phải là sidebar Ở đây thì mình sẽ ứng dụng cái gọi là Risk System của Bootstrap Mình sẽ chia cho nó ra thành hai cột Và mình sẽ bắt đầu trong cái phần content này và mình sẽ bao tất cả bằng cái thẻ container Cái thẻ này á, là cái thẻ của bootstrap Ở đây thì để dễ nhớ hơn thì mình sẽ thêm một số cái dòng đây Cái dòng comment này giúp cho cái việc thiết kế và xem lại dễ dàng hơn Mình sử dụng những cái phím tắt, những cái công cụ hỗ trợ của Sublime Test Giúp cho cái việc mà lập trình rất là nhanh Bây giờ thì chỗ này là mình kết thúc cái phần mà container Và mình sẽ chia dòng cho nó Là phần nội dung á Bootstrap thì nó mặc định là có 12 cột 8 cột cho cái phần nội dung Và mình sẽ đặt class nó là post Có S là có nhiều post Và tiếp đến là 
bốn cột cái này là sai bé như vậy thì chúng ta đã xong được cái phần nội dung và bây giờ thì ở đây là mình có đổi lên tí xíu thay vì content thì mình đổi là main và phía dưới đây là mình để content cho nó dễ nhớ sai bé thì ở đây thì kết thúc của sai bé và ở đây thì kết thúc của phần Content Thì như vậy là chúng ta đã có được cái phần Content Ví dụ như mình ghi vào đây là Hello Content Ở phía dưới đây á, nó là Shai Bear Thì mình ghi là Hello Shai Bear Và mình sẽ xem lại cái kết quả này Thì bạn sẽ thấy bên đây là phần Content Nó có một cái chiều rộng như thế này còn đây là phần xoay ba như thế này bây giờ thì mình tiếp đó là mình sẽ tạo ra cái phần giao diện cho phần bên nội dung bên đây thì mỗi cái bài post nó sẽ có một cái phần gọi là header chính là cái tiêu đề bài viết rồi một chút xíu phần nội dung trích dẫn thì ở đây thì mình ứng dụng một cái phần của bootstrap nó gọi là panel thì mình sẽ tạo nhanh tại đây như thế này thôi Before và ở đây như là tiêu đề bài viết nè Rồi ở đây là phần nội dung Phần nội dung là chúng ta thường hay để trong theo B Và đồng thời ở đó Thì mình sẽ lấy một cái gọi là Cái chủ này chính là cái chủ mà tự động tạo để giúp cho chúng ta lập trình nhanh Nó không có nghĩa gì cả Rồi mình thêm một cái phần nhưng mà trước hết thì mình sẽ cho bạn xem cái kết quả của nó là như thế nào. Thì ở đây thì chúng ta đã vừa xong cái bài post. Cái tiêu đề á, thường ở trang chủ, theo cái để tối ưu hóa thì người ta thường sử dụng cái thẻ H2. Thì mình để nó là H2. Và mình sẽ xem lại kết quả như thế nào. Như vậy là ta đã xong. Bây giờ thì mình muốn phía dưới đây có một cái phần. Nó sẽ liệt kê ra tất cả những thành phần giống như là tag vân vân của cái bài viết này và cái này thì mình muốn có một cái đường link để mà click vào để xem chi tiết thì mình sẽ thêm cái phần ở đây đó là thẻ e mình dùng cú pháp sử dụng nhanh cái sublime test và phía đây thì mình thêm cái phần panel mà footer và ở đây thì mình sẽ ứng dụng một cái gọi là icon Icon này là icon của Bootstrap Thì quay qua bên đây thì mình Vào cái phần Component Và nó sẽ có cái phần gọi là icon Thì mình chọn một cái icon là Tag cho Phần bài viết này Thì ở đây Thì mình có thể là lấy cái đó nhanh bằng cách Chọn vào đó và copy cái phần này Sau khi copy thì mình sẽ quay lại Supreme Test và mình dán nó vào đây Rồi bây giờ ta sẽ chèn vào là tab 1 rồi phẩy tab 2 rồi mình sẽ quay lại và xem nó cái kết quả vừa mới làm thì có link có tab vân vân như vậy là đã xong bài viết thì trang chủ nó thường hiện ra là nhiều bài viết thì để cho nó giống thật hơn thì mình sẽ copy cái phần post này và mình sẽ nhân bản nó lên chúng ta lúc nãy thì mình ghi cái phần này post để chúng ta biết là nó kết thúc ở đâu để người ta dễ làm việc mình cách khoảng cái này cho nó dễ quan sát mình sẽ nhân bản cho nó ra thành ba bài và mình sẽ xem lại kết quả thì bạn sẽ thấy như thế này ở đây thì chúng ta có thể là cắt ra chút xíu cũng được thì tiếp đó là mình làm cái phần sai ba thì sai ba thì mình sử dụng cái panel nhưng mà bên bên nồi như lúc nãy nhưng mà mình sẽ làm cho nó nhỏ hơn và xuống cái phần xe ba ở đây mình sử dụng cái cú phép gõ tắt như lúc nãy thôi rồi mình chẳng hạn như là bài mới dưới đây là nội dung thì bạn có thể là ghi ra nội dung có thể dùng cái list bài mới số 1 nè ví dụ như vậy à, mình sẽ là bài số 2 
bài số 3 rồi như thế này nó bạn có thể là chèn cái đường link này cho nó cũng được ví dụ như bây giờ mình sẽ quay lại và mình chèn cái đường link chèn rất là nhanh khi mà ta sử dụng những cái tự động này của Supreme Test và cái việc mà sử dụng Supreme Test sử dụng Bootstrap sử dụng sự hỗ trợ này thì cái việc tạo ra cái giao diện rất là nhanh bây giờ thì mình có thể là phân ra một cái cái này là mình vừa mới tạo ra thì panel mình có thể là copy và mình dán nó ra ở đây thì bạn có thể là đặt thêm một cái class để phân biệt với ví dụ như ở đây là new post và mình ở dưới đây là mình báo mình biết là kết thúc new post rồi ở phần này thì mình gọi là new comment và sẽ kết thúc cái phần new comment ở đây Uh, cái panel này của bút trap thì nó có hỗ trợ ví dụ như default là màu trắng màu trắng mà hơi đậm đậm như thế này mình có thể là đổi nó bằng cái info rồi mình xem lại thì nó sẽ phân biệt màu xanh phía đây là màu trắng uh, ở dưới đây là comment mới thì mình sẽ đổi tên cho nó là thay vì bài mới thì mình ghi là trả lời mới mình đổi mấy cái này trả lời mới một hai ba bốn này ok như vậy thì mình đã xong mấy cái phần này bây giờ đến cái phần footer à, nhưng mà trước hết qua phần footer thì mình sẽ cho bạn thấy cái response shield là như thế nào mình kéo lại bạn sẽ thấy là nó sẽ tự động nó sẽ tự động co giãn như thế này bạn thấy không nhìn rất là đẹp mắt và thuận tiện Bây giờ tiếp đó là cái phần footer thì mình muốn hiện cái footer ở đây Thì mình sẽ quay qua cái phần footer và mình chuyện vào đây Mình sẽ sử dụng cái thẻ BB để mà làm 2013 và chickenrain.com Ở đây thì mình muốn link đến cái trang web Thì mình dùng thẻ E và chickenrain.com mình sẽ xem lại kết quả Nhưng mà bạn thấy thì Ở đây thì nó chưa có đẹp lắm Mình muốn cho nó phải Ngang ngang đều đều như thế này Đồng thời là nó phải có một cái khoảng cách Với cái phần bài viết ở bên trên Thì bây giờ thì mình sẽ Thêm một số cái thành phần Ví dụ như là mình Sẽ tạo ra Khai báo một cái thẻ container Và mình sẽ đưa nó vào trong này Rồi mình sẽ tải lại thì bạn sẽ thấy nó sẽ vào bên trong cái thẻ container là cái thẻ mặc định của bootstrap nó sẽ giúp cho chúng ta đưa nó vào cái dạng 12 cột của bootstrap và mình muốn nó cách và mình muốn phân biệt cái màu sắc của phần footer thì thì đây là phần footer thì mình sẽ sử dụng cdot để mà mình tạo cái phần này thì khi mà sử dụng cdot cho trang web thì thường hay chúng ta thường hay sử dụng cái dạng mà link tạo ra một cái file rồi gõ cd vào trong file đó nhưng ở đây để tiết kiệm thời gian và để cho dễ dàng hơn thì mình sẽ làm trực tiếp cái cd lên trên này thì trong cái khóa học đó, thì mình sẽ vẫn hướng dẫn là tạo ra một cái file in lưu cái file đó vào trong cái giao diện và gõ cái nội dung vào trong file đó bây giờ thì quay lại xuống dưới là footer là nó là id tại vì id nên ta sẽ sử dụng dấu thăng và chúng ta sẽ khai báo cái nội dung nó bên trong và cái nội dung mình muốn đầu tiên là bắt rau bắt rau ưa thích của mình là f 1 f 1 f 1 và mình muốn cho nó cách khoảng cái nội dung thì mình dùng cái margin top đó là cách ở phía bên trên thì khoảng 60 pixel và mình sẽ lưu lại và mình xem cái kết quả bên đây thì bạn sẽ thấy như thế này nhưng mà nó lại dính trên này nó lại dính như thế này thì để mà có thêm cái khoảng cách mà không dính đó thì ta sử dụng cái thẻ padding top khoảng uh, 20 pixel và mình sẽ quay lại và xem lại cái kết quả nó đã như thế này và có thể là footer nó mèo như thế này điều bạn không thích thì bạn cũng có thể là đổi thành mèo như thế này hoặc như thế nào đó rồi 
Như vậy thì nói chung á, là mình vừa mới sử dụng Bootstrap, sử dụng Sublime Text cùng với những cái công cụ đã có rồi. Mình không có di viết xỉ đất nhiều ngoài cái chỗ, ngoài cái 1, 2, 3, 4, 5 dòng này thôi. Thì mình đã có được một cái giao diện, một cái trang web rất là đẹp như thế này. Bạn có thể thấy phần như mình nói lúc nãy nó là responsive. Yeah. Rồi, như vậy á, nếu như bạn muốn học rõ hơn về bootstrap, muốn xem những cái trường hợp mà những cái bài thực hành khác liên quan đến bootstrap thì bạn hãy đăng ký cái khóa học bootstrap 3 của chickenrain.com. Mình là Trí Nguyễn và mình hy vọng sẽ gặp lại bạn trong khóa học bootstrap 3. Xin cảm ơn bạn đã xem hết cái video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.